എല്ലാവരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നിങ്ങൾ ഗ്രാൻഡായിട്ട് തന്നെ ആഘോഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറയാണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു റൈമിങ്ങിന് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ല രണ്ട് പൂജ്യം പത്ത് പൂജ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നേക്കണം പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതിന് ഇരുപതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഡേറ്റ് ചോദിക്കും ഈ ഡേറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ജനുവരി ഒന്നെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം എന്ന് എഴുതരുത് നമ്മൾ പണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾ എഴുതിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് 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 ഒമ്പത് അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് പക്ഷേ ഇനി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഡേറ്റിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ മറ്റേ രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ നടക്കാം അതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് വാഹന വിൽപ്പന കരാർ ഉടമ്പടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ആയിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് മെയ് ഇരുപത്തേഴ് മെയ് എന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇവിടെ മൂന്ന് കോളുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പൂരിപ്പിച്ച് ടു സീറോ ടു സീറോ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം കാരണം ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിടാം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിടാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിടാം ഏത് ഡേറ്റ് നമുക്ക് ആക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉടമ്പടി കരാർ എന്തായി നമ്മൾ ഉടമ്പടി ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഒപ്പിടുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഡേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ടു സീറോ ടു സീറോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം അല്ലാതെ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫാണ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വാലിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര സൈൻ ചെയ്താലും കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ഇട്ടത് മാറിപ്പോയി ആ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു വല്ലാത്ത ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ടി മാറ്റിയതാവുന്ന കേസുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒമ്പത് നിങ്ങൾ രണ്ട് പൂജ്യം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഒമ്പത് എട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുള്ളായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇത് വാലിഡ് അല്ല നമ്മൾ തള്ളി കളയാൻ പറ്റാവുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് ഡേറ്റ് എഴുതിയാലും ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് മെയ് എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം എന്ന് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാലിഡ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് ഓഫീസിൽ പോയാലും ഈ ഡേറ്റ് തെറ്റാണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ചെക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഡേറ്റ് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പണിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് വന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഈ ഒരു 